সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আমাদের সাথে রয়েছেন সাপ্তাহিক পরিচয়ের সম্পাদক নাজমুল হাসান এবং সিনিয়র সাংবাদিক জহিরুল চৌধুরী আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আপনাকেও ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটিতে আজকে আমরা কোনো সম্মানিত অ্যাটর্নিকে আমন্ত্রণ জানাইনি কেননা চলমান পরিস্থিতিতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আসলে সেটি নিয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন বিশেষ করে যে ঘৃণ্য একটি ঘটনা মর্মান্তিক একটি ঘটনা নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে ঘটে গেছে যার সমর্থক কেবলমাত্র সেসব সন্ত্রাসীরা আর পৃথিবীর বিবেকমান কোনো মানুষই এরকম একটি মর্মান্তিক এবং ঘৃণ্য ঘটনার সমর্থন তো দূরের কথা তাদের ঘৃণা প্রকাশের কোনো ভাষা নেই সুতরাং আজকে এই বিষয়টি নিয়ে যেমন আলোচনা হবে ঠিক তেমনিভাবে আমরা যদি একটু সুযোগ পাই আমরা শেষে রাশিয়া সংশ্লিষ্টতা যে তদন্ত চলছে সেটি নিয়ে একটু কথা বলবো একটি রিপোর্ট আছে আমাদের হাতে আমরা দেখে নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই New video this morning shows the moments immediately after 29-year-old suspect Saifullo Saipov transformed his home. New York's lower Manhattan cycle lane track chaliye dear ghatonai hota hoter ghatona ghati. Saifullo Saipov na mere 29 bachhor baishi Uzbekistan er ek nagorik ei shantra shi ghatona ti ghatiye the. Police janiye the budbar bikel tin tar por pori track te cycle lane uthe pori. Pothochari o cyclist der aghat korar por তা একটি স্কুলের বাসে ধাক্কা দেয় ওই ঘটনায় আটজনের মৃত্যু হয় আহত হন ডজন খানিক হতাহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প My administration is coordinating closely between federal and local officials to investigate the attack and to further investigate this animal who did the attacking সাইফুল্লো সাইপফ যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন দু হাজার দশ সালে ডাইভার্সিটি লটারি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন এবার এই কর্মসূচির ইতি টানতে যাচ্ছেন তিনি একই সাথে তিনি ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তির কঠোর বিচারের কথা বলেন সেই সাথে ওই ব্যক্তিকে গোয়েন্তা নামো বে কারাগারে পাঠানোর কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন একজন ব্যক্তির অপরাধের কারণে কেন ডাইভার্সিটি ভিসা কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়া হবে কর্মসূচির জন্য সিনেট মাইনরিটি লিডার চাক সুমারের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি কেননা উনিশশো সালে এ বিষয়ক আইন পাশের সময় চাক সুমার এর সমর্থক ছিলেন এদিকে এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে কঠোর ভেটিং এর প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন শামিম আল আমিন চিবিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক এই ইস্যুতে অনেক কিছু আছে এই রিপোর্টটিতেই অনেক প্রশ্ন আছে আপনাদের প্রতি তো প্রথম কথা হচ্ছে যে ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য এবং মর্মান্তিক যে ঘটনাটি ঘটল নিউ ইয়র্কে বলা হচ্ছে যে নাইন এলিভেনের পর এটি হচ্ছে নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে বড় একটি সন্ত্রাসী হামলা আপনার কাছে একটু প্রতিক্রিয়া জেনে নিই তারপরে আমার কিছু স্পেসিফিক প্রশ্ন আছে খুবই ঘৃণ্য আপনি তো অলরেডি উল্লেখ করেছেন এবং বিষয়টি এত মর্মান্তিক যে যারা মারা গেছেন তাদের জীবনে আমি পড়ছিলাম আজকের ব্যাপারে এবং এরা আর্জেন্টিনার থেকে আসে পাঁচজন এসেছেন তারা নিউ ইয়র্ক শহর বেড়াতে এসেছিলেন নিউ ইয়র্ক শহরকে উপভোগ করতেছিলেন এবং এই সময় ধরে একটি মর্মান্তিক ঘটনার শিকার হওয়া সত্যি পেনফুল এটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এবং আমার আরও বেশি খারাপ লাগছে 
যে যে ধর্মের আমরা অনুসারী যে ধর্মে আমরা বিশ্বাস করি সেই ধর্মেরই একজন মানুষ আমরা সবাই বলি আমাদের ধর্মটি শান্তির কিন্তু এই ধরনের একটি অশান্তির কাজ আমাদের ধর্মের এক অনুসারী যারা হচ্ছে এবং এটা নিন্দা করার ভাষা আমার আমি আসলে খুবই স্যাড দুঃখিত এবং আমি মনে করি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলুন আর অন্য যে নেতাই বলুন ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে যে আমেরিকার যে ধীরে ধীরে আমেরিকার যে মানুষের মনোভাবের যে বিরোধী অবস্থান সেটি দিনে দিন আরও গাঢ় হয়ে যাচ্ছে এবং এ আমরা যদি আমাদের অনেক ইমিগ্রান্ট আছে যারা খুব কৃতি ইমিগ্রান্ট আমেরিকাকে অনেক কন্ট্রিবিউট করেছেন কিন্তু তাদের সমস্ত অবদান সব মেলানো হয়ে যাচ্ছে এই একটি মানে জন্তুর মতো কাজের কারণে আর কিছু না আমরা আসবো আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে এটা আসলে খুবই দুঃখজনক এবং মানতিক ঘটনা নাজুল ভাই ঠিকই বলেছেন আপনি তো আপনার রিপোর্টে অনেক সুন্দরভাবে এসছে ঘটনা বলে এবং ধন্যবাদ আপনাকে যে আপনি এমন কি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের টুইটগুলো আপনি তুলে ধরেছেন কিন্তু এটা পরিষ্কার যে বিষয়টার যেভাবে রাজনীতিকরণ করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে রাজনীতিকরণ করেছেন এটা এটি এটা আরেকটা ঘৃণ্যতম কাজ হয়েছে কারণ টেরোরিজম অলওয়েজ বি টেরোরিজম সন্ত্রাস সবসময় সন্ত্রাস এবং এর পিছনে দর্শক আপনার কাছে এর পিছনে এটাকে রাজনৈতিক করা যেমন আপনার দূষণীয় ঠিক তেমনি এর পক্ষে দাঁড়ানো কিংবা এর যে কোনোভাবেই হোক এই সমস্ত ঘৃণ্য ঘটনাকে সমর্থন করাও ঘৃণ্যতম কাজ তো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটা ঘৃণ্যতম ঘটনাকে রাজনীতিকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিকরণের মাধ্যমে একটা তার নিজস্ব দূরভিসন্ধির একটা প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং এটা একটা নতুন বিতর্কের তিনি জন্ম দিয়েছেন কিন্তু যে ঘটনাটি ঘটেছে এবং এটি তো আলটিমেটলি মানে একটা বড় ধরনের ধাক্কা বিশেষ করে অবশ্যই ধাক্কা একের পর এক তো ঘটনাগুলো ঘটছে এখন এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে উনিশশো সাল থেকে এই ডিবি লটারি শুরু হয়েছে তাই না এবং ওই লটারির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে কয়েক লক্ষ মানুষ এই দেশে এসছে বাংলাদেশের যে কয়েক লাখ মানুষ এই দেশে এসছে তারা কি সবাই তারা কি কেউ ইভেন একজন দুজনও কি এই টেরোরিজমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল তা তো নয় আজকে যখন লাস ভেগাসে ভিন্নতম জঘন্য বন্দুক হামলার মাধ্যমে পঞ্চাশ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয় সেটা তখন তো এইটা বলা হয় না যে এই এই ঘটনাটা যিনি ঘটিয়েছে যে ককেশিয়ান অথবা ইউরোপিয়ান যেই হোক তার ওদের দেশ থেকে আমদানি বন্ধ করে দিতে হবে এখন একটা মুসলমান হলেই যে বলতে হবে যে একজন ইমিগ্রেন্ট সে মুসলমান এই কারণেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা তো নয় এটা এটাকে অন্যভাবে অবশ্যই সন্ত্রাসী এটা এটা সাইকোপ্যাথ যেমন লাস ভেগাসের ঘটনা যে ঘটিয়েছে পঞ্চাশ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে সেটা যেমন একটা মানসিক বিকাশগ্রস্ত একটা লোক ঠিক তেমনি ওই যে ছেলেটা উনত্রিশ বছরের ছেলেটা সাইফুল্লা ও একটা মানসিক বিকাশগ্রস্ত লোক তো আপনি ওর সাথে ওর সাথে ইমিগ্রেশন পদ্ধতিকেই আপনি গুলিয়ে ফেলবেন এটা একটা দূরভিসন্ধি আমরা আসবো আপনার কাছে একজন অতিথি মানে দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমরা আপনার প্রশ্নটা জানতে চাই হ্যালো হ্যালো আচ্ছা দুঃখিত দর্শক আমরা নেব বলছিলাম কিন্তু সংযুক্তি কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে নাজুল ভাই যেটি জহিরুল চৌধুরী বলবার চেষ্টা করছেন সেটি একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট সে নিয়েও আমরা আলোচনা করতে চাই কিন্তু তার আগে আমরা একটি অধ্যায় শেষ করতে চাই যে আসলে এই যে বিশ্বব্যাপী যে এক ধরনের অস্থিরতা বাড়ছে তার সাথে পৃথিবীর কোনো দেশকেই বলা হয় নিরাপদ নয় কারণ কোন দেশে কখন কি ফর্মেটে কে গজে কার এই ধরনের মানে অপরাধ প্রবণ মন একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ করবে সেটিকে মানে ঠেকানোর জন্য আবার তারা অনেক পদ্ধতি নেওয়ার পরেও নতুন নতুন কৌশল নিয়ে তারা আসছে এবং একেবারে কাপুরুষের মতো কৌশল যেগুলোকে সাধারণ মানুষ আবার কল্পনাও করতে পারে না যে এরকম একটি বিষয় নিয়ে আসবে তো সেই বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে দেখেন আসলে পৃথিবীর কোনো দেশে আপনি বলেছেন যথার্থ যে কোনো দেশে এখন আর নিরাপদ নয় এটি সত্যি কথা কিন্তু সমস্যাটা যেটা আমরা ফেস করি কখন ঘটবে আমি রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছি गिरजा बोलें मस्जिद बोलो घटते कथाटी सैकोपैथी जेम सत्य तेम एक ही साथ 
বিশেষ একটি কর্মসূচি খুব যে কাজ করে সাইকো তো সেটা এক জিনিস আর খুব বসত অনেক দিনের পুঞ্জীবিত খুব যেমন আমরা এটা লক্ষ্য করেছিলাম সেভেন্টি টুর মিউনিক অলিম্পিকে ফিলিস্তিনিদের একটা কারণে যে তারা সেখানে প্লেন হাইজ্যাক করে তা ইয়ে করছে আমরা লক্ষ্য করেছি কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই সব কিছুর সাথেই কিন্তু হঠাৎ করে কোনো কিছু হচ্ছে না একটা ক্ষোভ পুঞ্জীবিত ক্ষোভ সেই ক্ষোভের বসবর্ত মানে যারা ক্ষোভকে সাহস এবং মানে মানে এটাকে কি বলবো প্রতিশোধ দেওয়া কাকের বিভিন্ন রকমের ক্ষোভ হতে পারে বিভিন্ন আক্রোশ হতে পারে যেমন ধরুন সেই আক্রোশ তো কখনোই গ্রহণযোগ্য না নাকি আমরা আমরা কোনো অপরাধিত গ্রহণ আক্রোশ এবং ক্ষোভকে গ্রহণযোগ্য বলা হয় না কিন্তু ক্ষোভে ওইটার বসবর্তী যখন কোনো অপরাধ প্রক্রিয়ার সাথে একজন মানুষ সম্পৃক্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু সে অপরাধী হয়ে যায় নিঃসন্দেহে অপরাধী অপরাধী একজন দর্শক আছেন এবার একটু নিয়ে নি কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো জি আমরা শুনছি ভাই আপনি প্রশ্নটি করুন আমার প্রশ্নটা হলো যে এই যে এই যে আইএস আইএস এর নামে যে সমস্ত তারা পৃথিবীতে মানুষদের খুন করা হচ্ছে হত্যা করা হচ্ছে আপনারা কেন স্পষ্ট ভাষায় বলেন না যে এই আইএস তো মুসলমান না কোন মুসলমান কোন মানুষকে খুন করতে পারে না কাজেই আপনাদের উচ্চ কণ্ঠে বলতে হবে যারা খুন করেছে তারা মুসলমান না তারা মুসলমান নাম ধারি অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনি আপনার মতামত দিয়েছেন সেটাই আমরা বলেছি সেটাই কিন্তু আসলে আমাদের অতিথিরা এর আগেও বলেছেন আজকেও কিন্তু বলছেন যে আসলে যিনি এর যেটি জহিরুল চৌধুরী বললেন নাজবুল হাসান তো পরিষ্কার ভাবে বললেন যে কোনো সন্ত্রাসীর আসলে কোনো পরিচয় নেই সে হচ্ছে সন্ত্রাসী তাকে বিচারের আওতায় আনতে হবে এই গ্রুপের সাথে যত লিঙ্কেজ আছে সেটি সমূলে ধ্বংস করতে হবে এটি হচ্ছে আমাদের আমাদের একটা আমাদের একটা আমাদের আমরাও একটা অবস্থান ভাবে অবস্থান নিতে হবে সেই অবস্থানটা কি যে কোনো রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানাতে হবে সে রিগার্ডলেস সে মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ হিন্দু খ্রিস্টান রিগার্ডলেস যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তৎপর ক্ষোভ এবং নিন্দা কঠোর ভাষা যদি আমরা জানাই তাহলে হবে কি জনমতের ভিতরে এই যে ইসলামকে আলাদা করে সন্ত্রাসের সাথে লিঙ্ক করার চেষ্টা করা হচ্ছে এটি আমার মনে হয় কমে আসবে কেন কমে আসবে তার কারণ আমি বলি যেমন ধরুন লাস বেগাসে হত্যা যে ঘটনাটি ঘটেছে আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ আমার জানা মতে কেউ এটার প্রতিবাদ করেছে বলে আমি দেখিনি এখন তখন যদি আমরা যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করি আজকে তো ওদের সেটা যদি আমরা করতাম আমরা মুসলিম কমিউনিটি বলেন বাংলাদেশি কমিউনিটি বলেন এশিয়ান কমিউনিটি বলেন আমরা যদি কঠোর ভাষা এটার আজকে আমি শুনেছি কয়েক জায়গায় এটার প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে কিন্তু ঘটনাটির তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজন ছিল আমেরিকাতে একটি শক্তিশালী মুসলিম কমিউনিটি আছে এখানে অনেক ইমাম আছেন তারা কোথায় তারা তো এই এই ব্যক্তিকে ডিনাউন্স করেন নেই যে ন এই মুসলিম নয় আমাদের মুসলিম ধর্ম এরকম না এই মুসলিম নাম ধারী একটা লোক আমি আপনি সাধারণ মানুষ বলার চাইতে যাদেরকে ফলোয়ার যাদেরকে মানুষ ফলো করে ইসলাম তারা কোথায় আজকে এত ইমাম সাহেবরা কোথায় কি বলবেন নাজুল ভাই এখানে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হলো যে এই আমরা এই ট্রাম্প সাহেবের আমলে দেখলাম যে উনি আটটি দেশের দেশের মানুষের এই দেশে আসার ক্ষেত্রে বাধা আরোপ করেছেন তাই না আটটি দেশ উজবেকিস্তান কিন্তু এই দেশগুলোর মধ্যে নেই তো আজকে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে উনি যে আটটি দেশের করলেন সেটা তো একটা ফল পাওয়া উচিত ছিল আমাদের তাৎক্ষণিক তাই না কিন্তু আমরা দেখলাম কি এই আটটি দেশের কেউ করে নেই অন্য একটা দেশের করছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরও কোনো একটি দেশের আরও একটি নাগরিক করবে এখন এই যে আপনার ডিসক্রিমিনেশন এই যে আপনার সমাজের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার যে চেষ্টাটা আমি যে কথাটা যদি তৈরি করেন আমি যে কথা দেশের মানুষের মধ্যে আমি বুঝছি আপনি আলোচনাটা আমরা এখন যে জায়গাটায় আছি যাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আমরা নমাজ পড়ি আমেরিকানের লক্ষ্য করে ঈদের দিন সেই ব্যক্তিটি যদি সবাই আগে এই নিন্দাটি জানাতো নো সে তো ইসলামের লোক নয় তখন হতো কি 
रिलीजियन बेपारे सामाजिक बेपार प्रश्न पड़े रिलीजियन ताकि इसलाम लोक बला मुस्लिम टेरिस्ट बला तो मुस्लिम दर इमाम क्या प्रतिबदा चेस्टा इसलमें खुब एक सुविधा प्रश्न हो गया मस्जिद इमाम सहेब आ दर्शक परिप्रे क्यों सब समय देना घटना घटले की मानुषे मानुषे हेलो संजो टिकेटे गो कारण उन्नी सब समय क्या प्रचार प्रचारणा थे ना कि जान ये भूल पथे विपथे खराब पथे जान तरुणा ना जीते परे राजनीतिका देखे छात्र राजनीति करत सब लोक जन आज के मैनहटने गए दाड़ी और प्रतिबदेश लोकर दाड़ी
তো এটা ঘটনার সাথে তো আসলে বাংলাদেশ বা অন্য দেশের বিষয় না যে করেছে যে অপরাধী তার বাড়ি হচ্ছে উজবেকিস্তান সে যেখান থেকে আসুক সন্ত্রাসী তো সন্ত্রাসী ঘটনা তো ঘটিয়েছে তার প্রভাব তো পড়ছে অফকোর্স জনমনে যেটি নাজবুল হাসান বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে মানুষের মধ্যে এক ধরনের অভিবাসন বিষয়ক প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে এক ধরনের বিদ্বেষ তৈরি হচ্ছে সেটা ঘৃণায় পরিণত হতে পারে এবং একটা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব একটা সংঘাতের দিকে যেতে পারে আপনি কি মনে করেন আমার প্রশ্নটা হলো যে এই যে বিভেদ সমাজের বিভেদ এবং সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতে পারে বলে আপনি যে আশঙ্কা করতেছেন সেটা আমাদের রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে উস্কানি দেয়া হয় কিনা না কথায় কিংবা আচরণে সেটা লক্ষ্য করার বিষয় আছে ওকে এখন এখন আপনি আপনি দেখেন এই যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজকে ডাইভার্সিটি ভিসার বিরুদ্ধে কথা বললেন আমি এখানে পড়ছিলাম অনলাইনেই দুই হাজার সাত সালে আপনার এই ডাইভার্সিটি ভিসার ব্যাপারে একটা আপনার তদন্ত কমিশন হয়েছিল সেই তো তদন্ত কমিশনে আপনার একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল সেই রিপোর্টে কি বলছিল এটা হলো ইউএস গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস তারা রিভিউ করেছিল ডাইভার্সিটি ভিসার উপর এবং এটা দুই সালে এবং কি বলছে উই ফাউন্ড নো ডকুমেন্টেড এভিডেন্স অফ ডেভি ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি ভিসা ইমিগ্রেন্টস ফ্রম স্টেট স্পন্সার্স অফ টেরোরিজম কমিটিং অ্যানি টেরোরিস্ট অ্যাক্টস The reports read adding that some individuals, including terrorists and criminals, could use fraudulent means to enter or remain in the United States. Can I? আপনি যে কথাটি বলেছেন সেই রিপোর্টটা আমিও দেখেছি সেখানে একটা কথা কিন্তু বলা আছে স্টেট স্পন্সার টেরোরিজম উজবেকিস্তান কিন্তু স্টেট স্পন্সার টেরোরিজম দেশ নয় না এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি যে কথাটা একটু আগে বললেন যে প্রেসিডেন্ট কেন দেশের শীর্ষ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট তো রাজনীতিবিদ সে তো রাজনীতি করেই তাকে নির্বাচিত হয়েছে তো তার ভোটার তার যারা সমর্থক তাদের বেশিরভাগ অংশই যদি ইমিগ্রেশন বিরোধী হয় তার পক্ষে কতখানি তাদেরকে ডাইভার্ট করা সম্ভব হবে এবং এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটে তাহলে আপনার কথা সূত্রেই বলতে হয় উনিশশো সালে যখন এই আইনটা পাস হয় তখন রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেট উভয়ে মিলেই এই আইনটা পাস করেছিল কংগ্রেসে এবং শুধু কংগ্রেসে না সিনেটেও এই আইনের বিরুদ্ধে ছিল মাত্র আটজন আমেরিকাতে আমেরিকাতে ইমিগ্রেশন প্রসেসের খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে আইন কানুনের এই দেশে একটা ল এখনও আছে রেজিস্ট্রি ল যে যারা এইটি ওয়ানের আগে এই দেশে এসেছে তারা যদি প্রমাণ করতে পারে সেভেন্টি ওয়ানের আগে তারা ইমিগ্রেশন পেয়ে যায় সেটাও এখন কাটার চেষ্টা করছে তারা আচ্ছা তার কারণটা হচ্ছে আমি যে একটা মিনিট শেষ করি তার কারণটা হচ্ছে যে এরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছে যে ইমিগ্রেশনের এই ওপেন ইমিগ্রেশন পলিসির কারণে আমেরিকা গেইনার গেইন হওয়ার চাইতে সাফার করছে বেশি আমরা ইমিশে আরও প্রশ্ন আছে আমরা করবো একটা ছোট্ট বিরতির পর আমরা এসে করি জহিরুল ভাই ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আরও প্রশ্ন আছে বিশেষ করে যে আপনার চেইন ইমিগ্রেশন যে সম্পর্কের কারণে যারা একে আসেন তার সেটা বন্ধ করে দিতে চান মেধাভিত্তিক বলছেন কারণ লটারি ভিত্তিক হইলে যে কেউ চলে আসতে পারে তাকে খতিয়ে দেখার সুযোগ থাকে না এটি মনে করেন প্রেসিডেন্ট এটি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার মনে একটু সুযোগ আমাদের থাকবে প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসছি আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন অ্যানালাইসিস আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন নাজবুল ভাই আপনাকে একটু যেটা জানতে চাই যে ডাইভার্সিটি ভিসার প্রসঙ্গ তো আসলই এর সাথে একটি বিষয় হচ্ছে মেধাভিত্তিক আপনার ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা যেখানে আপনার লটারির মাধ্যমে যে কেউ ঢুকে যেতে পারে কিন্তু মেধাভিত্তিক যদি হয় তাহলে অনেকেই এখানে ভূমিকা রাখতে পারবে এটা প্রেসিডেন্ট মনে করে না ডাইভার্সিটি ভিসার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বলে নেই সংক্ষেপে আশির দশকের শেষ দিকে যখন এই দেশে অ্যামিনিস্ট্রি দেওয়া হলো অনেক লোককে ইমিগ্রেন্ট করে ফেলা হলো রোনাল্ড রেগানার সময় প্রেসিডেন্সি সময় তখন তারা দেখল যে যে পৃথিবীর অনেক দেশের লোকই আমেরিকা আসার সুযোগ পাচ্ছে না কম পাচ্ছে একটা স্ট্যাটিস্টিক তখন তারা এই ডি ডিভি ভিসা লটারির মাধ্যমে লোক আনার করলো এবং আমাদের বাংলাদেশ থেকেও ছিল অনেকে এসেছে গত দুই বছরতেই হবে কেন না আমেরিকা পৃথিবীর প্রত্যেকটা শিল্প উন্নত দেশের লেবার ফোর্স দরকার এখন লেবার ফোর্সকে আনার জন্য এক এক দেশের এক এক পলিসি ইমিগ্রেশন পলিসি দরকার যার লটারির মাধ্যমে আনা পলিসিটা কতটা ভালো সেটা তো এক কথা উত্তর দেওয়া সম্ভব না তার কারণটা হচ্ছে এই যে লটারিতে এটা যে স্ট্যাটিস্টিক নিয়ে বলতে হবে তথ্য নিয়ে বলতে হবে তবে আমি যেটা মনে করি লটারিতে উনি যেটা বলছেন লটারিতে এক লাখ আপনার অ্যাপ্লিকেন্টের মধ্যে থেকে 
পঞ্চাশ হাজার আনা হয় এবং পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে আবার সবাই হতে হবে মিনিমাম কমপক্ষে ইন্টারমিডিয়েট পাস উচ্চতর এবং দুই বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং যদি সে ইন্টারমিডিয়েট পাস না হয় দুই বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং আরো দুই বছরের ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে না সেটা ঠিক আছে এগুলো এগুলো না আছে কিন্তু যেটা আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে তাদের তারা কিন্তু সেই লোকগুলোকে আনছে কিন্তু তাদের দেশের কাজের জন্যই কিন্তু আছে কাজের সুযোগ আছে জব আছে সেটা অনেক দেশে আছে ক্যানাডায় আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের প্রয়োজনে তাদের দেশের স্বার্থে নিজেদের ইমিগ্রেশন পলিসি তৈরি করে এবং একটা জিনিস বলি ওইটা তো জাস্ট টেকনিক্যাল লোক আনার জন্য কিন্তু এখন যে সিস্টেমটা দাঁড়িয়েছে যে অনেক বছর পর আমেরিকা গত বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির সামান্য কিছুকাল পূর্ব থেকে এই ইমিগ্রেশন নিয়ে আমেরিকাতে একটা বিতর্ক শুরু হয়েছে তার কারণটা হচ্ছে সেখানেও আমাদের ইমিগ্রেন্টদের অনেক কিছু ভুল আছে ভুল বলতে আমি এই বলি যখনই অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট একটা সেন্টিমেন্ট হয় তখন কিন্তু প্রো ইমিগ্রেন্টরা ইমিগ্রেন্ট এই দেশে কী কা ভালো কাজ করেছে বিখ্যাত ইমিগ্রেন্ট যারা এসেছে কিংবা যাদের আমেরিকাতে অবদান আছে তাদেরকে নিয়ে কথা বলে না শুধু বলে শুধু তারা মিছিল করে বিক্ষোভ করে কি যে আমার ভাই কাঁদতে হবে আমার বোন কাঁদতে দিতে হবে এটা শুধু দিতে হবে কিন্তু ইমিগ্রেন্টদের দ্বারা যে আমেরিকা বেনিফিটেড হয়েছে যেটা জানলে ল মেকাররা যারা এই আইনগুলো করে তারা অনেকে যেমন ধরো আমি আপনাকে একটা কথা বলি অনেক কংগ্রেসম্যানই জানে না যে আমেরিকাতে এই হাই রাইস বিল্ডিংটা একজন ইমিগ্রেন্ট করেছে এই স্ট্রাকচার থিওরিটা সে বাংলাদেশের অনেক কংগ্রেসম্যান জানে না আমি ডেফিনেটলি শিওর কিন্তু এই কথাটাই কি আমরা বাঙালিরা কখনো বলার চেষ্টা করেছি বলতে পেরেছি আমরা আমাদের অর্জন বলতে পারি না আমরা শুধু আমাদের অধিকার আমাদের সুযোগ সুবিধা আমাদের ব্যক্তিগত চাহিদা এগুলো মিটাতে আপনি বলছেন যে ব্যক্তিগত চাহিদাগুলো সামনে আসলে বড় অর্জনগুলো ঢাকা ঢাকা পড়ে যায় অবশ্যই পড়ে যায় যেমন ধরুন এফার খান আমেরিকাতে একজন গর্ব করার মতো ইমিগ্রেন্ট এবং আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেছেন কিনা জানি না ইমিগ্রেশনদের যে ওয়েবসাইটটা আছে সেই ওয়েবসাইটের সিটিজেনশিপ পেজ যে দেখবেন পৃথিবীর বিখ্যাত আমেরিকার বিখ্যাত বিখ্যাত লোক যারা একসময় ইমিগ্রেন্ট ছিলেন তাদের পরিচিতি দেখা হয় আমরা তো সেটাও কখনো এনে এদের কংগ্রেসম্যানকে বলার চেষ্টা করি না আমি ডেফিনেট আপনাকে একটা কুইজ দিলাম যে নেক্সট টাইম আপনি যদি কোনো ল মেকারকে প্রশ্ন করতে যান তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি কি জানো ফজলুর রহমান খান বাংলাদেশি সে বলবো আই ডোন্ট নো ইম ইভেন এই যে কথাটা বলছিলাম যে আমরা যারা আমেরিকাতে আমেরিকাতে জনমত নির্ধারণ করা কারা চারশো পঁয়ত্রিশ কংগ্রেসম্যান এবং একশো জন সিনেটার এই পাঁচশো পঁয়ত্রিশ জনের ভিতরে যদি আমরা তিনশো জনকে কনভিন্স করতে পারি যে ইমিগ্রেন্টসরা ইমিগ্রেন্ট তাহলে প্রেসিডেন্ট একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব আচ্ছা একজন দর্শক আছেন সম্মানিত দর্শক আপনি কে পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন যে আমি মুস্তাফিজুর রহমান ফ্লোরিডা থেকে জি বলুন ভাই আপনি আগামী কয়েকাল হতো বা আমরা থাকতে পারেন একজন অ্যাটর্নি কিংবা পরে যেদিন থাকবেন আপনি একটু প্রশ্নটা করবেন আমরা আপনার উত্তরটি দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনি ভালো থাকবেন আচ্ছা জহিরুল ভাই আমরা আপনার কাছে যেটি প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা আরেকটি কথা জুড়ে দিয়েছেন যে এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আনা চেইন এটিও বন্ধ হওয়া দরকার এটাও তো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের খুবই হিংসাত্মক একটা কথা খুবই হিংসাত্মক কথা কারণ এটা তো আমেরিকার ল্যান্ড অফ ইমিগ্রেন্টস এখানে তো অভিবাসীরা আসবেই অবশ্যই এখন আপনার ব্যাপার হয়েছে যে এই যে ডিভি লটারি যেটাতে কিছু ল ফোলস যেগুলো আছে যেগুলো আপনার ত্রুটি আছে সেগুলো দূর করা দরকার সেগুলো ত্রুটি ত্রুটি দূর করতে পারলে এই এটা আরও ভালো কাজ দিতে পারে এখন আপনি বলেন যে আমি ইন্স্যুরেন্সে কাজ করি ধরেন একটা কিছুদিন আগে একজন আলজেরিয়ান সে ট্যাক্সি চালায় সে আসছে ইন্স্যুরেন্সে তো সে বলল যে ভাই আমি আমার দেশে ডাক্তার ছিলাম তো এই দিক এখানে এসে কিছু করতে পারতেছি না এবং এই আমেরিকানরা এই দেশে আরবি ভাষাকেও ঘৃণা করে আর আমার দেশে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফ্রেঞ্চ আছে ফরাসি ভাষা সেটাকে ওই দেশের মানুষ গ্রহণ করে না তো আমি যাব কোথায় তো আমি তাকে বললাম যে তুমি লেবার ডিপার্টমেন্টে যাও 
ওখানে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলা এবং তোমার তোমাকে তারা অ্যাসেস করবে তোমার কতটুকু ইংলিশের উপর দক্ষতা আছে কিংবা ইয়ে এখন ব্যাপার হয়েছে যে আমেরিকাতে এই যে যে আমাদের যে দেশে যে দূতাবাসগুলো কাজ করে যারা আমেরিকান দূতাবাস তারা যখন এদেশে মানুষকে আনে ভিসা দেয় সাথে সাথে তাদেরকে একটা ওরিয়েন্টেশনও দেওয়ার দরকার যে আমেরিকা হলো এই দেশ আমেরিকা একটা মুক্ত বিশ্ব এখানে নারী পুরুষ সবাই সমান এবং সবার অধিকার এখানে নিশ্চিত করা আছে এই ধরনের কোনো ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয়েছে কিনা আপনি একজন সাংবাদিক এ দেশে আসছেন আমিও একজন সাংবাদিক ছিলাম আপনিও সাংবাদিক ছিলেন আসছি আমরা এই দেশ জানি এবং আমরা আমাদেরকে শেখাইতে পড়াইতে হয় নাই কিন্তু এই দেশে যারা আসে অনেকেই বিশেষ করে আশি নব্বইয়ের দশকে কিংবা তার উপরে যারা ডিবি লটারি পেয়ে আসছে তারা আমেরিকা সম্পর্কে কতটুকু জানত তাদেরকে কোনো অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়েছে কিনা কিংবা ওখানে গেলে তুমি কি কি সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে সেইগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণা দেওয়া হয়েছে কিনা এখন যে লোকটি এখানে আসছে সে ওহিওতে ছিল এবং সে দুইটা ট্রাকিং এজেন্সির মালিক ছিল এখন ট্রাকিং এজেন্সি তার ট্রাকিং কর্পোরেশন দুইটাই হাই হাই কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে কিনা কেন পরিণত হয়েছে এবং ওই সমস্ত দেশগুলোর মানুষ উজবেকিস্তান বলেন আলজেরিয়া বলেন ওই সমস্ত আধা সমাজতান্ত্রিক দেশ ওখানে মানুষের কাজ করতে হয় কম সরকার এবং রাষ্ট্র চালায় তারা যখন এখানে এসে দেখে যে মানুষকে কাজ করতে হয় পরিশ্রম করতে হয় এবং পরিশ্রম করে জীবন নির্বাহ করতে হয় তখন তার মধ্যেই হতাশাগুলো তৈরি হয় এখন তাকে এই দেশে আনার আগে তাকে সেই ওরিয়েন্টেশনটা দেওয়া হয়েছে কিনা যে তুমি যে এই দেশে যাচ্ছ এই আমাদের দেশে আসতেছ তোমার জন্য কি কি বিপদ অপেক্ষা করতেছে তোমার জন্য কি কি শ্রম তোমাকে দিতে হবে এবং কোন পর্যায়ে কোন লেভেলে তোমাকে তোমার টেকনিক্যালিটিস তোমাকে শো করতে হবে কি কি সুযোগ আছে সুযোগ আছে এটা কত এই সুযোগটাও জানে না এবং এখানে যে কলেজে গেলে ফ্রি পড়া যায় এখানে লেবার ডিপার্টমেন্টে গেলে যে ওরা যে ভালো একটা পরামর্শ দেবে ফ্রি এমন কি তোমার যদি পয়সা না থাকে তোমাকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থাও করে দেয় সেটা পর্যন্ত ওরা জানে না আচ্ছা তো এইগুলো দায়িত্ব কার নাজুল ভাই এইগুলো দায়িত্ব তো এদেশের যারা অফিসিয়ালস যারা তাদেরই কিন্তু এই দেশটা তো এখন আমলাতন্ত্রের হাতে জিম্মি হয়ে গেছে কি বলবেন নাজমুল ভাই আর বিশেষ করে আমাদের অনুষ্ঠানটা একেবারে শেষের দিকে আছে আমরা যেটি আসলে বলতে চাই যে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটুক এটা আমরা একজন মানুষ চাই না আমরা যে কেউই চাই না কোনো ভাবে সমস্যাটা যেটা হচ্ছে আমাদের জন্য আমাদের জন্য যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কিভাবে এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য সমস্যা হচ্ছে যে আমরা যে কথাটি সবাই আগেই বলেছি বিশেষ করে 911 এর পর 2000 সালের 2001 সালে 911 এর পর থেকে এই দেশের মানুষের মনে সন্ত্রাসবাদ সন্ত্রাসী কার্যক্রম সম্পর্কে যে খুব দানা বেঁধে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে সেটা বেশ শক্ত অবস্থানে গেছে আমরা এমন কোনো কাজ করা এমন কোনো কাজ হল ঘটে আমরা এটা চাই না কিন্তু সবচেয়ে একটি কথা যেটা আমি আগেও বলি এখনও বলতে চাই সেটা হচ্ছে সবসময় আমাদেরকে এই ধরনের ঘটনাগুলি নিন্দা জানাতে হবে এবং খুব কঠোরভাবে এবং দৃষ্টি রাখতে হবে প্রয়োজনে আরেকটা যে প্রশাসনকে সহযোগিতা প্রশাসনকে শুধু সহযোগিতা নয় একটা কথা আছে আপনি দেখবেন ইফ ইউ নো সামথিং সে সামথিং সি সামথিং সে সামথিং তুমি জানো এবং এই যে জিনিসটি যেমন ধরুন যদি আমরা অনেক সময় মনে করি কি প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই দেশের প্রতি দেশ প্রেমের টেস্ট হচ্ছে অলিখিত টেস্ট হচ্ছে এই যে কথাটি একটু আগে আমি বললাম যে আমাদের ইমাম সাহেবরা কেন সোচ্চার হচ্ছে না আমাদের কিন্তু দেশ প্রেমের টেস্ট হচ্ছে আমাদের দেশ কি আমেরিকা আমাদের দেশ কি ইসলাম আমাদের দেশ কি আরব আমাদের দেশ প্রেমের টেস্ট হচ্ছে এবং সেই পরীক্ষায় কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত প্রতিনিয়ত আমরা এই জন্যই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো রাজনীতি ব্যবসায়ী রাজনীতিকরণকে ব্যবসা ভিত্তিক নিয়ে ফেলেছে যে মেরিট বেস ইমিগ্রেন্ট আসলে আমি লাভবান হব কিন্তু সেখানে যে একটা মানবিক ব্যাপার আছে আমেরিকা যে একটা ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড কান্ট্রি এখানে পলিটিশিয়ানরা ইলেকশন ক্যাম্পে গেলে ভাই বোন চাচাতো ভাই খালাতো ভাই জ্যাঠাতো ভাই সবাই মঞ্চে তুলে ফেলে ফ্যামিলি শো করার জন্য কিন্তু আমরা ইমিগ্রেন্টরা কিন্তু সেই জিনিসটিকে আমাদের ভিতরে রাখতে পারি না আমরা আমরা আমেরিকাকে আমাদের মতন রাষ্ট্র বানাতে চাই আমরা আমেরিকার মতন হতে চাই না এইটা আমাদের বড় সমস্যা আমাদের একজন ভাই সে যেই দেশেরই হোক সে কিন্তু আমার আমেরিকান ভাই তার আমরা আরেকটা জিনিস আমি আজকে বলি খুব বেদনার সাথে বলি আমরা ঈদ উৎসব করি তো আনন্দের উৎসব আমরা করি কি পাজামা পাঞ্জাবি পরে এক মুসলমান আর এক মুসলমানের বাড়িতে যাই কিন্তু আমরা আরেক 
পাশে যে একটি খ্রিস্টান আছে একটি জুইশ ফ্যামিলি আছে তাকে আমার বাড়িতে যাওয়ার দেই না সে তো আমার কেকটা খেতে পারে সে তো আমার চিকেনটা খেতে পারে তাকে তো আমি সেভাবে আদর করি না দাওয়াত করি না তো সে কেন আমার বিপদের দিন আমার পাশে থাকবে এখন এই যে সমস্যাটি এটি কিন্তু আমাদের ধীরে ধীরে সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হচ্ছে এবং এই সামাজিক সমস্যা আমার ঘর থেকে আমার পাশের মানুষকে সে আমেরিকান তাকে আমার ভালোবাসতে হবে সে বাংলাদেশের সে উজবেকিস্তানের সে ভারতের সেটি জেএফকে বিমানবন্দরের বাইরে ভিতরে কিন্তু সে আমার আমেরিকান ভাই এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে দেশ আপনাকে ঠাই দিয়েছে দেশকে ভালোবাসা গভীর ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসা না থাকলে কিন্তু আপনি দেশের হতে পারবেন আমাদের এটা একটা অগ্নি পরীক্ষা অগ্নি পরীক্ষা পরীক্ষা দিচ্ছি এবং পরীক্ষা আমরা কিন্তু ফেল মারছি সেটাই আমার আতঙ্ক আর সেটাই আমার আশঙ্কা এবং সেই আশঙ্কা এটা আমাদের একটা অগ্নি পরীক্ষা এবং এই অগ্নি পরীক্ষা আমাদেরকে পাশ করতে হবে যে আমরা আমেরিকান মোর দেন আমেরিকান বুঝতে হবে যখন আমরা এটা বুঝতে পারবো এবং এই বোধটা আমরা আমার পাশের বাড়ি আমার সামনের বাড়ি আমার পিছনের বাড়ির মানুষকে বুঝাতে পারবো তখন আমরা একটা কমিউনিটি হবো স্ট্রং কমিটি হবো সেটা বাংলাদেশি কমিটি নয় সেটা আমেরিকান কমিটি এবং শুধু নিজেদের মধ্যে থাকলে হবে না পুরো বিশ্বায়নে যুগে বিশ্ব নাগরিক হতে হবে এবং আপনি যে ভূমিতে ঠাই পেয়েছেন সেই ভূমিকে প্রচন্ড রকম ভালোবাসতে হবে একটা জিনিস যুক্ত করা দরকার সেটা হলো যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেটা বলছেন আজকে সেটা তার কথাটা উদ্রো করতে হবে যে চেইন ভিসা এবং ডাইভার্সিটি ভিসা বন্ধ করে দেওয়া সেটা না করে এটা আরও স্ক্রুটিনাইজ করা হোক স্ক্রিনিং করা হোক আরও ভালোভাবে এবং সেটা যেখান থেকে আনা হবে তাদেরকে মানুষকে সেখানে স্ক্রিনিং করা হোক কিন্তু এটা যেন বন্ধ না করা না হয় আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ দেখছিলেন এই আলোচনা অনুষ্ঠানটি আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে ভবিষ্যতেও থাকবেন আমরা কোনো সন্ত্রাসী জঙ্গি কাজ কিংবা যে কোনো ধরনের খারাপ কাজের বিরোধী আমরা সজাগ থাকব আপনারাও সজাগ থাকবেন ভালো থাকুন সব